el Ministerio Administrativo de la Presidencia le envió ayer, parece que un poco tarde, a Farideh Raful las facturas pagadas a las empresas de Joao, Santana y Mónica Moura. Y agárrense de ahí. Después que dijeron que Faride mintió y que dijeron que no eran 1.403 millones que le habían pagado a esa gente, sino que eran solo 430 millones, resulta que los documentos que ahora le manda el Ministerio Administrativo de la Presidencia a Faride dice más de lo que había dicho la Contraloría, que era lo que había dicho Faride. En lugar de 1.403 millones son 1.000 470 eh, no, son 300 y pico de millones más que da usted tiene la suma eh, sí, sí eh, déjame buscarlo aquí porque lo tengo por aquí eh, para decir si sí, 1475 millones en lugar de 1403 entonces se le agregan 72 millones oigan esto y, y dónde van a meter la cara todos los que dijeron que Arida estaba mintiendo, ¿qué van a decir? Sería interesante oírlos hoy, que ojalá hablen y digan algo, porque después hicieron, señores, aquí el poder se dedica a cosas que yo creo que ningún gobierno del mundo se dedica a este tipo de cosas, a estar pagando interactivo para que pongan tweets denostando gente, insultando. Faride miente, decía la etiqueta que ellos pusieron. Ajá. Ah, Faride miente. Y ahora resulta que el Ministerio de la Presidencia le envía esta carta a Faride Raful, acompañada de las facturas. Imprimí algunas, porque son muchas. Me hubiera durado hasta esta tarde imprimiendo cosas. Son muchas. Pero qué bueno que se las mandó. Ella se la había requerido por la ley de libre acceso a la información pública. Y para que ustedes tengan una idea, les voy a decir, eh, como había dicho la Procuraduría, eh, perdón, la, la Contraloría General de la, de la República, que tenía toda la razón, ¿verdad? Entre las facturas pagadas que reporta el Ministerio Administrativo de la Presidencia de José Ramón Peralta. El mismo que le dijo un par de cosas a Faride y que dijo que nada más eran 430 millones. Ese, ese mismo ministerio que él dirige le envía estas, entre muchas otras facturas, estas dos pagadas, que las copias de dónde? De la Contraloría General de la República, la misma fuente de Faride. Él lo ahí. Pero esto lo manda el, el Ministerio Administrativo de la Presidencia. ¿Qué dice aquí? 480 millones, un solo contrato. Uno. Pero José Ramón Peralta y Roberto Rodríguez Marchena habían dicho que por todo eran 430 millones. Miren, este solo son 480. ¿Cuál es el concepto, Uchi? Ah, te lo leo ahora mismo, con mucho gusto. Dice, Servicio de Coordinación, Marketing y Diseño para la preparación de las campañas en los medios, eh, esto está un poco oscuro, en los medios de comunicación, de radio, televisión, prensa y demás. Así dice el concepto. Entonces, eh, desde el 3 de marzo del 2015 hasta el 3 de marzo del 2016. Entonces... Eh, fondo General, Publicidad y Propaganda Entonces Dice Secretaría Administrativa de la Presidencia Presidencia de la República Oficio número tal Del 16 de febrero de 2015 eh, Bueno, y ahí está este, Y entonces Esta otra, por una suma igual De 480 millones más Nada más entre estas, entre estas dos, y son cantidad, ¿verdad? Nada más entre estas dos, hay 960 millones de pesos. Entonces, 
mírenlo aquí, otra vez, entidad contratante, Secretaría Administrativa de la Presidencia, entidad de la que depende, Presidencia de la República, referencia, oficio, número tanto, eh, larguísimo, del 4 de julio del 2014, entidad social o personal contratado, eh, Cinean Art 2013, una de las empresas de, de Joao Santana y Mónica Moura, representante Marcela Masotti. Eh, Masotti, modalidad de contrato, bienes y servicios, compañía, concepto, servicio de coordinación, marketing y diseño para la preparación de las campañas en los medios de comunicación de radio, televisión, prensa y demás, monto, 480 millones de pesos más, esos son, saqué estos dos, esta es del 10 de son? marzo, Uchi, del 2015, y esa es de, del 31 de julio del 14. O sea, entonces, que son dos facturas diferentes. Entonces, por si alguien no ha entendido bien, yo lo voy a repetir. El Ministerio Administrativo de la Presidencia, que tantas cosas le dijo a Farideh Raful, le acaba de mandar, cumpliendo con la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, las facturas pagadas. Y son más que lo que había dicho Faride, pero Faride no se lo inventó, era el dato que le había dado la Contraloría General de la República. Hay 72 millones de pesos más en lo que ahora admite el Ministerio Administrativo de la Presidencia. Él debería salir el ministro José Ramón Peralta a decir algo, a dar alguna explicación, después de haber dicho tantas cosas, y ahora resulta que admite que fueron 1.475 millones de pesos de los dominicanos, lo que se le pagaron a Joao Santana y a Mónica Moura. Entonces, hay eh, un par de cosas más interesantes en la comunicación del Ministerio Administrativo de la Presidencia. Eh, una muy importante es la siguiente. Alegan en, en la, Esta carta la firma la licenciada Marta Sánchez, responsable de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública en esa Secretaría Administrativa. Sí, no la envía el ministro, no la firma el ministro, pero la firma eh, la funcionaria responsable de dar las informaciones. Entonces, ¿qué dice en su segundo párrafo? Alega que todas esas contrataciones se hicieron cumpliendo la ley de compras y contrataciones, lo cual no parece ser muy creíble, y voy a decir por qué. Vamos a ver primero lo que dice. Dice, cabe resaltar que los servicios enumerados a continuación fueron contratados bajo el amparo y estricta transparencia de la ley 340.06 de compras y contrataciones públicas, que prevé en su artículo 6 como caso de excepción se refiere a excepción para no ir a una licitación. Como caso de excepción y no una violación a la ley, la realización de adquisición de obras técnicas y artísticas cuya ejecución deba confiarse a empresas, artistas o especialistas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Se han hecho unas contrataciones por 1.475 millones de pesos sin hacer licitación y es que aquí no hay gente que sabe hacer eso Amelia puso ayer una copia de la entrevista que se le hizo aquí a Rodríguez Marchena en marzo, ¿verdad? del año pasado así es en la que él dice primero que él no eh, que yo hago Santana no trabajaba en el DICOM, que él dirige en la dirección de comunicación del gobierno. Que él no sabía qué hacía Joao Santana. Y que el presupuesto de DICOM era 80 millones de pesos al año. Me imagino que en eso... Y, re, y, resulta, y resulta que solamente en dos facturas pagó 960 millones de pesos. Pero además él decía, reclamaba en esa entrevista, que eso es la gente que menosprecia el talento dominicano, que creen que tiene que ser un extranjero para hacer las cosas, y que ellos, ellos 
lo hacían ellos con dominicanos, todo lo que hacían. Y resulta que el DICON le pagó un dineral a las empresas de Joao Santana y Mónica Moura. ¿Qué es de las contradicciones que hay en este proceso? A ver, eh, cuando Rodríguez Marchena decía el año pasado eh, que Joao Santana no era lo último de los muñequitos, porque eso es lo que él decía, y que a veces se le atribuyen cosas como tan grandes, pero eso lo hacemos aquí. Él decía, y dice en ese momento, incluso ahora en el DICOM, hacemos todo. Lo dice en marzo del año pasado, aquí en el DICOM lo hacemos todo, somos dominicanos. Es la razón por la que uno se pregunta por qué hay tanto interés en ocultar el tipo de contratos que se firmó con Joao Santana y Mónica Mura. Porque una cosa es que el gobierno haya decidido contratar un consultor que además le costaba al Estado Dominicano un millón doscientos mil dólares al año, que no es cualquier cantidad de dinero. Es ser una de las eh, partidas. Eh, eh, exacto, a eso me Una refiero. de las partidas. Pero por eso, por eso hago la separación. La investigación, que no es una acusación, por eso podemos considerar incluso Ajá. muy felices las declaraciones de los congresistas. Lo que se está pidiendo es que se aclare esto y que se investigue. Se investigue. No se, y se dan por acusados de entrada. Sí, sí, claro. Y la reacción de los congresistas peledeístas es la de asumir la posición de una gente que se está defendiendo de un problema antes de que se investigue si hay un problema, ¿ok? Yeah. Lo cual llama la atención y debe ponerse como en primer punto. El gobierno admite que tenía a Joao Santana y a Mónica Mora contratados como consultores. Un consultor, un asesor, propone iniciativas, hace evaluaciones, identifica problemas y a partir de ahí se ejecuta una acción. Existiendo una dirección general de comunicación, como lo mostramos ayer aquí, que, tiene un, que en su organigrama establece que hay un departamento de audiovisuales en el que incluso ha trabajado por mucho tiempo un cineasta reconocido dominicano que estudió en Cuba. Estuvo trabajando de manera directa, después no sé si ha sido subcontratado, pero lo conocemos. Una dirección de comunicación que tiene un departamento de publicidad. Una cosa es la colocación de publicidad, uh -huh. que probablemente a ese presupuesto se refería Marchena, y otra, la producción de audiovisuales. La Dirección General de Comunicaciones del Gobierno tiene un departamento de audiovisuales que trabaja muy bien y de forma muy efectiva. Ahora, si el gobierno dominicano entendía que a sugerencia de su consultor tenía que realizar una campaña publicitaria con publicistas externos, la primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué se contrató directamente al mismo consultor para que hiciera la campaña que recomendó? Ajá. ¿Cómo es que eso no se licitó? Bajo el argumento de que eran, ¿cómo ah, que dice? Especialistas oh, oye, en el área. No, que una cosa es la que realización era... o adquisición de obras técnicas y artísticas cuya ejecución deba confiarse a empresas artistas o especialistas. Entonces, es lo explicaba ayer Pancho Álvarez y les animo a que revisen esa entrevista. Sí. Pancho se refería específicamente a este artículo. Cuando, eh, la, la ley de compras y contrataciones establece ciertas excepciones porque es verdad que hay personas que tienen eh, desarrolla una labor prácticamente de forma exclusiva eh, o son mm, con un, gozan de un reconocimiento extraordinario que cuando eh, un gobierno decide, una institución decide contratarles, tiene que existir un soporte adecuado que justifique por qué se contrató a esa persona independientemente de que se haya podido hacer una eh, licitación. La publicidad en este país es extraordinaria. Aquí tenemos publicistas magníficos. Entonces, una cosa es la recomendación que ese consultor pudo haber hecho para que se trabajara un proyecto de tal o cual forma. Y otra cosa es la producción. Por eso preguntábamos ayer, cuando Marchena dijo, todo lo hacemos nosotros y lo hacemos en, en el Departamento de Comunicación, y lo hacemos nosotros los dominicanos, entonces es importante investigar por qué aparecen unas contrataciones para la producción de publicidad. En adición a eso, la coordinación del marketing. Pero para eso está el director general de comunicaciones de la presidencia. Se supone que la coordinación de la colocación de las campañas no debería pagársela a un agente externo. Porque para eso existe la Dirección General de Comunicación, que una vez establecida la política de, de contratación de publicidad, se supone que tiene que, que pagar o contratar con los fondos del gobierno esa publicidad en los medios. 
que eso sí que no se licita porque el gobierno decide dónde coloca. Ahora, ¿por qué estábamos pagándole la producción de, las, de los artículos de publicidad al mismo consultor que la recomienda? Eso no debe ser investigado. Bueno, pero, pero además, si nadie supiera qué hacía aquí Joao Santana con su esposa Mónica Mora, si nadie lo supiera, pero el señor Joao Santana está condenado por la justicia de su país porque él era una pieza clave en la corrupción continental la corrupción el esquema de corrupción internacional que orquestó la Odebrecht para robarle dinero a estados a países ¿cómo? ofrecían unos financiamientos para obras y pagaban sobornos para conseguir las obras. Obviamente que los sobornos no salían de los bolsillos de Marcelo de Brecht, sino de las obras, sobrevaluándolas. Y por eso aquí no se quiere investigar la sobrevaluación. Es por eso que no se ha hecho. Eso debería ser parte del expediente que está en la justicia. Ya eso no se le puede poner a ese expediente. Entonces, este señor te, eh, viene aquí con estas dos empresas, Policaribes y Cine and Arts, y resulta que de acuerdo con las investigaciones de la justicia de Brasil, estas empresas fueron utilizadas como vía para mover sobornos no solamente en la República Dominicana, en Perú también y en otros países. Entonces, ¿qué hacía aquí Joao Santana con Mónica Moura? Él era clave en el establecimiento, en la forma en que se pagaban esos sobornos. Y parte del negocio que hicieron en todos estos países fue financiar ilegalmente campaña, una empresa extranjera financiando campañas para que gane este o gane aquel. Ellos tomando la decisión que influiría en los resultados de las elecciones de cada uno de estos países. Eso era lo que él hacía aquí, no era otra cosa. Entonces, hacer una contratación de grado a grado, alegando que es un artista, con tantos artistas y con tantos publicistas que tenemos aquí, es el colmo. Eso debería ser investigado y eso debería ser explicado. Esa situación. 1.475 millones de grado a grado, de grado a grado. Y no podemos olvidar un detallito. Y es que cuando el Senado danilista aprobó la ley de partidos en estos días, el, el bodrio ese que, que aprobaron, incluyeron quitar de la ley la prohibición de que empresas extranjeras financien campaña política. ¡Lo quitaron! Eso se cayó en la Cámara de Diputados. Pero los senadores danilistas lo quitaron. ¿Y cómo usted, por eso es el colmo del descaro, cómo usted explica que alguien esté interesado en quitar eso como una prohibición, que no esté prohibido que las empresas extranjeras financien campaña política? Sería para usarlo antedatado o a posteriori, o yo no sé cómo, para justificar lo que hacía Joao Santana aquí. Estas son verdades, y las conocen todos los dominicanos, aquí nadie ignora esto. Lo digo a manera de recordación porque sé que todo el mundo lo sabe. A eso vino Joao Santana aquí. Y por eso tuvo que irse de aquí a Brasil a entregarse para entonces nego eh, negociar en unas relaciones premiadas que tienen una sola excepción, la República Dominicana. Quizás todos estos contratos expliquen su actitud. Pero no hay dudas de que cada dominicano, cada ciudadano de este país merece saber todo esto.
¿Por qué no se hizo una licitación? Si, si, porque lo que pasa es que si lo que se quería era hacer un contrato para un objetivo publicitario, pues hubieran tomado en cuenta quizás a 10, quizás a 100, quizás a 1000 publicistas dominicanos. Pero si lo que se quería era hacer un contrato con Joao Santana, entonces por eso no hay licitación, porque era con Joao Santana. El objetivo era la persona, no era esa campaña, aunque es un agregado. Pero el mismo Rodríguez Marchena dice que la dirección de prensa, y es verdad, eh, eh, Rodríguez Marchena es muy capacitado, ¿Sí? tiene mucha capacidad en la materia, pero mucha, ¿eh? Es excelente portavoz, hace muy bien su sí. trabajo y la Dirección General sí. de Comunicaciones es una de las más efectivas. Por eso sorprende que la producción de todos esos... Tenían, tenían que darle 1.475 millones a Joao Santana, teniendo un, una unidad eficientísima como lo es DICOM. Ajá. ¿Y por qué tenían que darle 1.475 millones a Joao Santana? Mucho más de lo que se le da a DICOM entero. Con Rodríguez Marchena y todo el que trabaja ahí hasta el que cuela el café. Sí. ¿Cómo es posible? Esto solamente se entiende si eso era una compensación por otra cosa y no por una campaña que la podía hacer muy bien, como lo suele hacer el DICON. No, que ahora incluso no entendemos y no sabemos qué hacía el DICOM y qué hacía Joao Santana, o si la empresa de Joao Santana trabajaba con los equipos del DICOM. Eso es parte de lo que queremos saber. Sí. ¿Por qué no sé si las empresas de Joao Santana ejecutaban todas estas acciones con sus propios equipos? Entonces, ¿por qué no se licitó? Por sí. eso tiene que quedar claro que lo que se está solicitando es una investigación. Por eso se pueden considerar como muy simples e infelices las declaraciones de los legisladores que ayer intentaron justificar la votación que ejecutaron en la Cámara de Diputados para rechazar la solicitud que se hacía a través de una resolución por parte de cuatro legisladores, en este caso del Partido Revolucionario Moderno, que solicitaban que se creara una comisión para investigar todos los contratos que se hicieron con Joao Santana. Aquí se le ha dado de lado al hecho de que Joao Santana y Mónica Moura fueron condenados en la justicia brasileña precisamente por haber estado involucrados en una red de corrupción en la, a la que estaba ligada la Odebrecht, que ha admitido que pagó sobornos en República Dominicana. Y el trabajo de estos publicistas consistía precisamente en ayudar a la transferencia de recursos de Odebrecht a políticos en otros países del mundo. ¿Por qué tenemos que a, asumir de entrada que en República Dominicana no ocurrió las investigaciones determinan si hay indicios de culpabilidad o no los hay, por eso se investiga. Y varios legisladores ayer daban por concluido el hecho con una carta de declaración que envió el Ministerio Administrativo de la Presidencia y la Dirección de General que, de Comunicaciones que, le dan como que buena esta y válida. comunicación de ahora eh, desmiente al mismo ministerio. Entonces, A la carta que ellos tomaron en consideración, el mismo ministerio está desmintiendo con estos documentos. Entonces... Es infeliz el argumento de que eso es politiquería barata. No es la primera vez que se solicita la investigación de Joao Santana y Mónica Moura. Ya se había solicitado o la investigación a través de la sociedad civil al Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa, que no ha dicho ni esta boca es mía. E e ese está pendiente. Y lo habían hecho otros congresistas. Ayer Minuta Vares Mirabal lo, lo recordaba que había eh, hablado sobre lo mismo desde el Congreso antes de su salida, según unas declaraciones que dio. Entonces, no es la primera vez. Nosotros sacamos... Esa investigación la habían solicitado entidades de la sociedad civil Así también. Es. Ahora, ¿qué pasa? Que lo que se quiere es desviar la atención y no investigar. ¿Por qué el pánico a la investigación? Porque ellos no tienen que hacer la investigación, ellos saben lo que hay. Entonces tienen que torpedear cualquier pedido de investigación. Porque si, fuera, si Farid estuviera hablando mentira o si la Contraloría estuviera hablando mentira, pues qué buena oportunidad, diría, oh, sí, vengan, vamos a investigar, para que vean que ustedes son unos habladores. No. Dijeron, no tenemos los votos para impedir que se investigue, y lo usaron. No, aquí no se debe investigar eso. Bueno. Entonces, 
Aquí vino Joao Santana, enviado por la Odebrecht, para su esquema de corrupción. Aquí se estableció el Departamento de Sobornos, el Departamento Internacional de Sobornos de la Odebrecht. Porque al decir de Marcelo Odebrecht, estaban más seguros aquí que en Brasil. Para sus actividades delictivas. Y entonces el representante de las operaciones de esa empresa delincuente entonces está siendo pagado por el Estado era asesor del presidente para la campaña electoral y no se había dicho que el Estado le estaba pagando y resulta que el partido en su rendición de, de, de cuenta del uso de los fondos públicos a la Junta Central Electoral en esos papeles no aparece ningún pago del partido a Joao Santana entonces no era el partido que le estaba pagando la campaña electoral y ahora sabemos quién la pagaba. Nosotros, los ciudadanos. Entonces, eso que se había ocultado ahora lo han tenido que decir. Por eso que le tienen pánico a las investigaciones. Fíjense, solamente de, de solicitarse la investigación, ya se sabe que era el Estado que le pagaba. Y nada menos que hasta donde se sabe, 1.475 millones de pesos. Repito, 72 millones de pesos más que lo que había dicho la Contraloría y había dicho Farideh Raful. Hay un último tema interesante en esta carta de ayer del Ministerio Administrativo de la Presidencia. Habíamos calculado en, en estas sumas cinco contratos consecutivos de un año cada uno por 1.200 millones de dólares. Y no son cinco, según esto, sino cuatro. Pero ¿por qué son cuatro? Porque, y ese era un interrogante y lo expresábamos ayer, el último contrato concluía el 3 de diciembre del 2016 y Joao Santana y Mónica Mora fueron detenidos en Brasil el 23 de febrero del 2006. Y ese contrato terminaba en diciembre del 2016, es decir, 10 meses después. Y preguntábamos... Y entonces, ¿cumplieron con ese contrato? El trabajo lo hicieron desde la cárcel en Brasil. Ahora, en esta comunicación, dicen que ese último lo anularon. Pero dice de una manera un poco confusa. Dice lo siguiente. Eh, déjame buscarlo por aquí. Aquí está. Esos eran cinco contratos de 120 millones de dólares cada uno que hacía eh, 600 millones, ¿verdad? 120 no, millones. No, no. Eran mil, un millón doscientos mil. Eh, perdón, un millón doscientos mil dólares. Dólares cada un millón doce, anual. Son seis mil millones de dólares. Cinco contratos de, de 1.2 son seis mil. No, son seis mil. Son sí. 6 millones, no 6 mil millones. Perdón, es que, estoy, estoy, es que, yo, estoy viendo, es que yo estoy viendo cero. Sí, y, pero quítele alguno. Y yo no soy bueno para la matemática, pero están los cero a patar. Entonces, el caso. ¿Cuántos es, contratos de 1.2 son? Habíamos contado 5, porque aparecen 5. Eso totaliza. 6 millones de dólares. 6 millones de dólares. Pero hay, hay que quitar uno, porque no son 5, sino 4. Dice. La carta de ayer del Ministerio Administrativo de la Presidencia, dicen ellos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la explicación? Dice eh, que incluye estas cuatro facturas de cinco contratos iguales que se firmó con Mónica Mora, porque el último que tuvo vigencia del 3 de diciembre del 15 al 3 de diciembre del 16 fue rescindido. Ellos dicen que en marzo no. Ahora, ¿cómo fue que lo rescindieron? Porque no, esto tú no lo entiendes. Yo, lo, yo voy a leer lo que ellos dicen, a ver si ustedes entienden. Dice, le explican a, a, en la carta a Farideh Raful que no le incluye ese contrato, y, y esto es textual, porque el mismo fue cancelado en su vencimiento, en su vencimiento, como muestra la comunicación de este ministerio enviada al proveedor en fecha primero de diciembre de 2015, 
el oficio del 15 de diciembre de 2015 fue cancelado por haberse enviado con posterioridad al aviso de cancelación del contrato. Es decir, lo que está diciendo ahí es que fue cancelado, fue rescindido, eh, fue ah, cancelado pero... en su vencimiento, pero el vencimiento era en, el, en diciembre del 16. Fue cancelado no. en su vencimiento. Bueno, y es como, Yo no, eh, sería interpretar no que como renovaban cada año, eh, eh, la, la renovación se ejecutó antes de que le llegara la información del, de la cancelación. Pero un año antes, no diez días antes. No, porque cada diciembre, ellos lo si, se, ellos si lo se fija, cada renovación de contrato se hacía el 3 de diciembre o a principios de diciembre por un año. Uh -huh. Entonces, lo que entiendo, porque es una interpretación, es otra cosa, es sí. que la información de la, de la renovación salió después de la información de que le iban a cancelar. De todas maneras, en la primera carta que conocimos ayer, lamentablemente no la tengo a mano ahora mismo, destacábamos, y bueno, Lidia la puede tener, la página 3 de la carta de ayer estaba subrayada y decía que el contrato con Cine Anar se rescindió, el de Polis Caribe se rescindió en diciembre y el de Cine Anar en marzo del 2016, justo dos meses antes de las elecciones, y la razón por la que se hablaba de la rescisión de esos contratos eh. era porque lo consideraba, consideraban inapropiado Ajá. tener contratos eh, de publicidad y de otros trabajos con esas empresas que a su vez eran las de los asesores que tendría el presidente para su campaña y las elecciones eran en mayo Sí, exactamente es que esto es complicado para ellos defender una cosa como esta es la cosa más compleja que alguien pudiera imaginarse y el gobierno de Oye, explicar esto es mucho. muy difícil y lo debió transparentar desde que Joao Santana fue requerido por la justicia brasileña. Claro. Lo hemos estado pidiendo desde el principio. No es una tosudez. En nombre de la transparencia, de, del ejercicio de la transparencia, de la rendición de cuentas a los ciudadanos, el Estado Dominicano, en este caso la Presidencia de la República, no puede considerar esto como una tosudez ni como un invento de politiquería barata. El Estado Dominicano, ahí está subrayado, en, en azul y rojo, ahí lo dice. Dice en, en el azul que era inapropiado continuar esos contratos eh, para esas fechas. El Estado Dominicano tiene que entender que es un empleado del pueblo, que aquí se le pagan los salarios con la contribución de los contribuyentes, valga la redundancia, precisamente para que ejecuten bien el presupuesto nacional. Y con eso las políticas públicas ayuden a beneficiar a los demás. Entonces, empezando por ahí, la presidencia de la República tiene que rendir cuentas. Y dejen el pataleo y que lo dejen el Congreso Nacional porque no nos vamos a callar con este tema. Se necesita saber en qué consistieron los contratos y entreguen los benditos contratos. Eso es todo.